Hoy, 22 de enero de 2015, vamos a subir a internet para que lo bajen todos los que quieran. Eh, el disco Danza de Antalgia, del Plan de la Mariposa. Es el tercer disco que grabamos. Es un disco que, que trae una energía sanadora para nosotros, que tiene que ver con la transmutación de la energía, que es una posibilidad que, que el arte le da al ser humano y que es una herramienta interesante para, para poder sanar. Y en ese viaje nos metimos y ahondamos en esta intención de, de conectarnos desde el alma a, a la canción lo más directo posible. Son canciones íntimas, eh, son canciones para bailar, son canciones con fuerza. Eh, fue un disco que lo preproducimos con, con Luis Volkov, eh, que fue con la misma persona que hicimos Trance Habitante. Hicimos un laburo muy intenso de la mitad de año de 2014 en adelante. Fue un laburo hecho entre todos los, todos los integrantes del Plan de la Mariposa. Somos ocho personas los que tocamos ahí y muchos más que nos acompañan, que compartimos un sueño en común eh, y que estamos dispuestos a trabajar por él, que tenemos la intención de canalizar energía para, para llevar esto adelante. Danza Antalgia es un disco que tiene invitados para nosotros increíbles, que estamos muy agradecidos y y muy contentos de que se haya dado. En este disco canta el Cebolla, de la Vela Puerca, canta el Enano, de la Vela Puerca, también toca el violín Edu Smith, también está invitado Mauro Ruda, en guitarra, también está León Pablo Maturana, que fue el Drum Doctor, también toca la guitarra y hace algunos coros Luis Volkov, que también fue productor junto con nosotros de, del disco Danza de Antalgia. Y bueno, hoy lo estamos liberando con con la intención de que llegue a donde tenga que llegar, con la invitación a que sea un disco cantado, que nos dé la posibilidad de, de a través del baile poder sanar lo que tengamos que sanar, como una herramienta del baile de, de sanación, con la posibilidad de frenar la mente y a través del de movimiento poder sentir a la vida, sentir el latir de la humanidad, sentir el latir de la tierra dando vueltas alrededor del sol. Y bueno... Estamos muy contentos y agradecidos a la vida para, de poder estar acá y poder estar haciendo esto. El disco está atravesado por una energía fuerte que tiene que ver con la partida de este mundo, también con la llegada de este mundo, por eso el arte de tapa. El arte de tapa lo hizo Santiago Andersen, lo dibujó. Eh, hicimos entre todos un poco el concepto de cómo iba a ser. Y el Joker, Ezequiel Jurado, hizo la parte digital para que, para que todo esté así bien bueno como está quedando, estamos muy contentos, creo que pudimos ahondar en un concepto musical, poder fusionar y llevar el rock libre, que era la idea que siempre tuvimos, llevarlo a un nivel más alto del que lo habíamos llevado, eh, creo que le dimos la mejor oportunidad que pudimos a las canciones, estamos contentos, estamos con energía para poder salir este año a tocar este disco con fuerza, y bueno, ahí va.